നമസ്കാരം ഗൈഡ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന പൊണ്ണത്തടി അല്ലെങ്കിൽ വണ്ണം എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാം എന്നുള്ള ഒരു വലിയൊരു ഡൗട്ട് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പോകാം ഞാൻ ഇരിക്കാൻ തന്നെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എനിക്ക് പാടായിരുന്നു ഇപ്പൊ എന്തിനും അതൊക്കെ സാധിക്കും സോ എന്റെ ആഹാരം എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയാണുള്ളത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു സോ ഞാൻ പലപ്പോഴും പല യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ വീഡിയോസ് ഞാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് വണ്ണം കുറയ്ക്കുന്നത് ഡയറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പം ഇല്ല ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെ ചുമ്മാ അതും ഇതും പറയും എനിക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടൊരു ഇതുവരെ ഒരു വിവരം കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പം ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് അത് രണ്ട് തരത്തിൽ എങ്ങനെ വണ്ണം കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് പറയും ഒന്നെന്ന് പറയുമ്പം എല്ലാവരും നമ്മൾ നോർമലി കേട്ടു വരുന്ന കീറ്റോ ഡയറ്റ് അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ നമുക്ക് വണ്ണം കുറയ്ക്കാം അതിൻ്റെ ആഹാര രീതികൾ എങ്ങനെ ഇതല്ലാതെ കീറ്റോ ഡയറ്റ് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ എക്സസൈസ് ചെയ്യാതെ എങ്ങനെ വണ്ണം കുറയ്ക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് ഇത് ചെയ്യണ്ട എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു നമ്മിക്കല്ലാത്ത കീറ്റും സാധനമാണ് ഇതൊന്നും അല്ല അപ്പം നിങ്ങൾ എൻ്റെ ആഹാര രീതികളെ കുറിച്ച് കുറച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഒന്നാമത്തത് നമ്മൾ കീറ്റോ ഡയറ്റ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കഴിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് സോ നിങ്ങളിത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഒന്നാമത് നമ്മൾ രാവിലെ നമ്മൾ എണ്ണിക്കുക രാവിലെ എണ്ണിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊരു ബട്ടർ കോഫി സോ ഈ ബട്ടർ കോഫി എന്നുള്ള പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്തോ ഇംഗ്ലീഷുകാർ കുടിക്കുന്ന നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഇതൊന്നുമില്ല ബട്ടർ കോഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാ ചൂട് വെള്ളത്തിൽ അത് കോഫി പൗഡർ ഇട്ട് ബട്ടർ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കിട്ട് അത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുക കലക്കിയിട്ട് അപ്പം ബട്ടർ കോഫി ഈ ബട്ടർ കോഫി കുടിച്ച് കഴിഞ്ഞാലുള്ള എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നീട് വിശക്കത്തില്ല നമ്മുടെ വിശപ്പിൻ്റെ അളവ് കുറയും ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് കീറ്റോ ഡയറ്റിൻ്റെ മെനു ആണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോണം ഫസ്റ്റ് രാവിലെ എനിക്ക് ഒരു ബട്ടർ കോഫി കുടിക്കാം ബട്ടർ കോഫി കുടിച്ചു വന്ന് കുറച്ച് നേരം സെറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആഹാരത്തിന് വരില്ല പിന്നെ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു രണ്ട് ഏക്ക് മുട്ട മുട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകിൽ ബോയിൽഡായിട്ട് കഴിക്കാം പുഴുങ്ങി കഴിക്കാം ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുട്ട ഓംലേറ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ കൂടെ എന്തോ ചെയ്യണം നമുക്ക് ക്യാപ്സിക്കം കുറച്ച് കണ്ടിച്ച് പോലെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തോ എന്തെങ്കിലും മിക്സ് ചെയ്ത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് രാവിലെ എഗ്ഗ് കഴിക്കാം വെജിറ്റബിൾസ് അതായത് ഈ കീറ്റോ ഡയറ്റ് എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ കീറ്റോ ഡയറ്റ് നിങ്ങൾ ആ പ്രധാനമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഫാറ്റ് അല്ല സോറി ഫാറ്റ് അല്ല നമ്മൾ ഷുഗർ കണ്ടന്റ് ഇതെല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്യുക പകരം നമ്മൾ ഫാറ്റ് മാത്രം നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് എടുക്കും അപ്പോൾ ഈ നല്ല ഫാറ്റ് അപ്പോൾ നല്ല ഫാറ്റ് ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് അത് വിഷയമില്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്തോ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ വണ്ണം കുറയ്ക്കുന്നു കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ലെവൽ കുറയുന്നു ഞാനൊക്കെ നല്ല മധുരം ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് ദിവസമായി അല്ല ആദ്യത്തെ കീറ്റോ എടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഒരു പതിമൂന്ന് ദിവസം അടുത്ത് കീറ്റോ എടുത്തു മധുരത്തിൻ്റെ ഒരു അംശം പോലെ എൻ്റെ വായി പോയിട്ടില്ല നമ്മൾ മധുരം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്യുക ടോട്ടലി സോ അതാണ് ഈ കീറ്റോ ഡയറ്റ് അപ്പം നമുക്കിതിൽ എല്ലാ സാധനവും കഴിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ചില സാധനങ്ങൾ മാത്രം റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആയിട്ട് മാത്രം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കഴിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അത് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്നാമത്തത് ക്യാബേജ് കേട്ടോ ക്യാബേജ് രണ്ട് കോളിഫ്ലവർ വെജിറ്റബിൾസ് ആണെങ്കിൽ ക്യാപ്സിക്കം ഓണിയൻ പിന്നെ എന്തോ കഴിക്കുന്നത് ബ്രോക്കോളി കഴിക്കാം പിന്നെ എന്തോ ആ ഇതാണ് ഒരു മെയിൻ വെജിറ്റബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ വെജിറ്റബിൾസ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് നോൺ വെജ് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനം ചിക്കൻ കഴിക്കാം ബീഫ് കഴിക്കാം മീൻ കഴിക്കാം പക്ഷെ ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ വാരി കഴിക്കാൻ ഒരുപാട് കഴിക്കാനല്ല ഒരു മിനിമം അളവ് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഒരു മുന്നൂറ് ഗ്രാം ഈ മുന്നൂറ് ഗ്രാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അളന്ന് തൂക്കിയെടുത്ത് ആ ഒരു പരിപാടി പാടാൻ തോന്നും ഈ കീറ്റോ എടുക്കുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് എടുക്കുന്ന സാഹചര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വീട്ടിൽ നിന്ന് ജോലിക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോകുന്നവരോ അങ്ങനെയുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഇത് എടുക്കാതിരിക്കുക കാരണം വീട്ടിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസം ഇരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഈ കീറ്റോ ഡയറ്റ് എടുക്കും കാരണം അതെടുത്ത കുറവ് എൻ്റെ മാമ ഇപ്പോൾ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്നു പുള്ളിക്കാരൻ
ആ ഒരു ഇതും സെറ്റ് ആവും പിന്നെ അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഉച്ചക്ക് ഒരു വൈകുന്നേരം വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് സ്നാക്സ് സ്നാക്സ് നിങ്ങൾക്ക് അഗൈൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ ഒരു ബട്ടർ കോഫി ബട്ടർ കോഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെനക്കേടൊന്നുമില്ല കോഫി പൗഡറിനകത്ത് ചൂടുവെള്ളം അത് ഇട്ടിട്ട് അതിനകത്ത് മറ്റേ ബട്ടർ ഇങ്ങനെ കാലൊക്കെ അടിച്ച് കുടിക്കുക ഇതേ ഉള്ളൂ ബട്ടർ കോഫി അപ്പം ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വൈകുന്നേരം സ്നാക്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ മറ്റേ ബദാമോ നട്ട്സ് അതേപോലെ തന്നെ ഹൈസൽ നട്ട് നട്ട് നട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും കടയ്ക്ക് പോയി കിട്ടാം അതൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും സോ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതുമായി വൈകുന്നേരമായി പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് പറയുമ്പോൾ രാത്രി രാത്രി സമയമാകുമ്പോഴത്തേന് ഒരു എട്ട് മണി എട്ടരയ്ക്ക് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ആഹാരം കഴിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്നുകിൽ മീൻ എന്തെങ്കിലും പീസ് വരുന്ന മീൻ പൊരിച്ച് അതൊരു രണ്ട് മീൻ വെള്ളം പൊരിച്ച് അതിൻ്റെ കൂടെ വെജിറ്റബിൾ സലാഡ് അതിൻ്റെ കൂടെ കോവയ്ക്ക തോരനോ ക്യാബേജ് തോരനോ അല്ലെങ്കിൽ പടകലങ്ങയോ അതെന്തെങ്കിലും മെഡിക്കൽ ഇറക്കിയോ തോരനോ വാങ്ങിച്ച് നമുക്ക് കഴിക്കാം സോ ഇതാണ് എൻ്റെ ആഹാരം ഇത് നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നിങ്ങളൊരു ഒരു ഏഴ് ദിവസം ഒരു ഒരാഴ്ച മിനിമം നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഒരു രണ്ട് ടു മൂന്ന് കിലോ കുറഞ്ഞിരിക്കും മനസ്സിലായോ അന്നിട്ട് റിസൾട്ട് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുമോ ഒരു ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസം അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ശരീരം ഇത് ഇത്ര ഉടുപ്പായിട്ട് വണ്ണം തോന്നുന്നത് കാരണം തന്നെ അറിയാം ഒരുപാട് എൻ്റെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിത് എക്സസൈസ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടൊന്നുമല്ല കുറഞ്ഞത് അല്ലാതെ കുറഞ്ഞൊരു ഇതാണ് കിട്ടിയതോ അപ്പം ആഹാരം ഇതേ ഉള്ളൂ കഴിക്കേണ്ടത് അപ്പം ഇതിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കാരണം ആദ്യത്തെ ദിവസം എടുക്കും നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഷുഗർ കണ്ടിട്ടില്ല നമുക്ക് തളർച്ച ഉണ്ടാകും നമ്മുടെ ശരീരം ഒരുപാട് തളർച്ച ഉണ്ടാകും നമുക്ക് കാലൊക്കെ നിറയ്ക്കും നമുക്ക് ഒരു 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 ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും ആദ്യത്തെ ഒരു ഫസ്റ്റ് മൂന്ന് നാല് ദിവസം ഉണ്ടാകും അപ്പം അതുകൊണ്ടാകും നമ്മൾ ശരീരം വീക്കാവും എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ നിർത്തരുത് ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ വയർ അതുമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ആഹാരം വേണ്ട എന്നൊരു തോന്നലുണ്ടാകും പിന്നെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ ഞാൻ തന്നെ ഇതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വെളിയിലോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ പോലും വൈകുന്നേരം തിരിച്ച് വീട്ടിൽ എത്തണം കാരണം എൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ചെന്നത്തിരിയാലം പോയിട്ട് പിന്നെ വീട്ടിൽ കയറുള്ളൂ പക്ഷേ ഞാൻ ഈ കീറ്റോലായിട്ട് എടുത്തതിന് പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് വെളിയിൽ പോകാൻ നിൽക്കത്തില്ല കാരണം വെളിയിൽ പോകുമ്പോഴേ ഞാൻ ഇത് രാവിലെ ഇവിടുന്ന് ഫുഡ് എന്തെങ്കിലും രണ്ട് മീൻ പൊരിച്ചത് പടം അല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ആയിട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത് കാരണം വെളിയിൽ എത്തിയിട്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് എപ്പോഴും ആഹാരം വേണ്ടത് പക്ഷേ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ ചുറ്റും നിന്നൊന്നും വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ഫലപ്രദം പിന്നെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെള്ളം നമുക്ക് മാക്സിമം കുടിക്കാം ഒരു തുള്ളി എവിടെയെങ്കിലും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ചായ തന്നാലോ അല്ലെങ്കിൽ പഫ്സ് തന്നാലോ എന്ത് തന്നാലും ഞാൻ ഒരിടത്ത് പോകുന്ന ഇടത്ത് പരിപാടിക്ക് അവർ പാ ചായ പഫ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു സോറി വേണ്ട കേട്ടോ വേറെ ഇടത്ത് നിന്നപ്പോഴത്തേക്ക് കട്ടൻ ചായ ഞാൻ പറഞ്ഞു വീട്ടിൽ ചിലപ്പോൾ വേണ്ട കാരണം അത് കുടിച്ചുകൂടാ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ കീറ്റോ ഒരു ഇതിന് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഔട്ടാവും പിന്നെ ഇതിനോട്ട് വരാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അപ്പം സ്മോക്കിംഗ് ഉള്ളവർ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യണം കുടിക്കാൻ വെള്ളം അടിക്കുന്നവർക്ക് ഞാൻ പലവട്ടം നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കാര്യം എന്തൊക്കെ ഡ്രിങ്ക്സ് അങ്ങനെ അതും ചെറിയ രീതിയിൽ കണ്ടത് അത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കുക കീറ്റോഡായിട്ട് എടുക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കാരണം ആൽക്കഹോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തവർക്ക് അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടെയായിട്ട് ഞാൻ പറയും സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ പ്രൊസീജിയർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്ത് മാത്രം ചേഞ്ച് ചെയ്യാന്നുള്ള എൻ്റെ ഫോട്ടോസ് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ നോക്കിയാൽ മതി പിന്നെ വേറെ ഒരാളും കൂടെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് എൻ്റെ ഇക്കാട വൈഫ പുള്ളിക്കാരിക്ക് ഞാൻ ഓൾ ഇന്ത്യ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് വരാൻ നേരത്ത് കീറ്റോഡായിട്ട് എടുത്തു പത്തൊമ്പത് ദിവസം കൂടെ എട്ട് കിലോ ആണ് കുറഞ്ഞത് അത് വെയിൻസ് ഒക്കെ കണ്ടു തുടങ്ങിയതാണ് എനിക്ക് പണ്ടൊന്നും ഇങ്ങനെ കഴുത്തങ്ങനെ കൂടി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു ഇതൊന്നും അറിയാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല സോ പതുക്കെ ഫാറ്റിൻ്റെ ആയത് കാരണം എൻ്റെ കഴുത്തിന് നീളം ഉള്ളതായിട്ടും ബാക്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഒരു വണ്ണത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗവും അതേപോലെ വയർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒതുങ്ങിയത് എല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് സോ ഇതാണ് വൺ സൈഡ് അടുത്ത സൈഡ് ഡയറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങ
പിന്നെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് പുഷപ്സ് പുഷപ്സ് നല്ല രീതി എടുക്കണം പിന്നെ കൊണ്ട് പണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ എടുക്കാൻ പറ്റത്തേ ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പം പുഷപ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ചാട്ടം ഒരു നൂറ് വട്ടം ചാടുക കിതക്കും ഇരിക്കുക പിന്നെ ജസ്റ്റ് സൈഡിൽ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമ്മൾ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ നിന്നൊരു അയവ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലാങ്ക് ഇത് പറ്റുമെങ്കിൽ ചെയ്യുക ഇത് പ്ലാങ്ക് സോ ഇത് ഈ പ്ലാങ്ക് കൊണ്ട് ഈ സൈഡ് പ്ലാങ്ക് കൊണ്ട് സോ രണ്ടും നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഒന്ന് ചെയ്യുക അതായത് ഒരു ചാട്ടം ഒരു അമ്പത് എണ്ണം പിന്നെ ഒരു പത്തെണ്ണം വെച്ച് കൂട്ടുക അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു നൂറെണ്ണം ചാടുക ജസ്റ്റ് റിലാക്സ് ചെയ്യുക പിന്നെ ജസ്റ്റ് വയർ ഒന്ന് ഉടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ചെയ്യുക കയ്യിൽ എക്സസൈസ് ഇത് ഇത് കഴുത്തെല്ലാം നനക്കുക ഹിപ്പ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാം നനക്കുക ബോഡി ഫുള്ള് ഒന്ന് സെറ്റിൽ ആവുക പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ടമ്പൽ വാങ്ങിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടാൽ ഞാൻ ടമ്പൽ വാങ്ങിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല മറ്റേ നമ്മുടെ അറിയലിൻ്റെ ഇതുണ്ടല്ലോ ആ സാധനം എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ സാധാരണ ഇത് അടിക്കുന്ന പോലെ ഇതൊന്നും ചെയ്യുക ഇതെന്ത് വേണം റൈസിന് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടത്തേക്ക് ഒന്ന് ഇതാവും ഈ ഈ ആണുങ്ങൾ കാണുമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഭാഗം ഇതാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് കറക്റ്റ് ഒരു കുറച്ച് നമ്പർ ഓഫ് അത് എടുക്കുക അപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഡെൽറ്റ ഈ ഭാഗം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോം ആവും സോ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഒരു പുഷ പൂച്ചിട്ട് ചുമ്മാ ഇതെടുക്കും ഇതൊക്കെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ചെയ്യാനുള്ളൂ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഇതൊന്നും ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അരകളിരിക്കുന്നതാണോ ഇത് ഇതെടുത്ത് ചെയ്താൽ മതി സോ എനിക്ക് സാമ്പത്തികമൊന്നും ചിലവാക്കാതെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡെയിലി എക്സസൈസ് ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ വണ്ണം കുറയും സോ നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഒരുപാട് എന്ന് പറഞ്ഞത് കോംപ്ലക്സ് ആക്കിയല്ല സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള നമ്മളെപ്പോലുള്ള ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഉറപ്പായിട്ട് വണ്ണം കുറഞ്ഞിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത് നല്ലതായിട്ട് തോന്നുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ നിങ്ങൾ വന്നാൽ മതി അവിടെ മെസ്സേജ് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പരമാവധി പറ്റുന്ന പോലെ ഞാൻ മറുപടി എല്ലാവർക്കും തരാം പിന്നെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇടാണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് ഇടാം ഫോട്ടോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ കഴിച്ച ആരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ആ ഫോട്ടോ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും സോ അതും കൂടെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണുക അപ്പം അതേ ഉള്ളൂ കാര്യം അപ്പം എന്തെങ്കിലും പുതിയ വിശേഷങ്ങളും വിവരങ്ങൾക്കും ജസ്റ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ആസ് മല്ലു കോമേഴ്സ് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ദിസ് ചാനൽ പുഴുങ്ങിയ മുട്ട സവാള കുക്കുമ്പറ് കുരുമുളക് പൊടി മല്ലിയല്ല ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത സാധനം ഇത് ഇത് സാധാ ഓംലേറ്റ് തന്നെ മണ്ടയിൽ നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസ് അടക്കമുള്ള സാധനം പേസ്റ്റ് ആക്കി തേച്ചിരിക്കും അതാ ആ കളർ മീൻ പൊരിച്ചിട്ടും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ബീൻസും അതിനോടെ തന്നെ കോളിഫ്ലവറും അരിഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് വേവിച്ചെടുത്തത് ക്യാപ്സിക്കം മുട്ടത്തോരൻ പിന്നെ കോളിഫ്ലവർ അത് വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്തത് ഇത് ഞാൻ യാത്ര പോയ സമയത്ത് പടവലങ്ങിയും ചിക്കൻ കറി ഒരിടത്ത് കഴിക്കുന്ന ഫോട്ടോയാണ് കോവയ്ക്ക തോരനും രണ്ട് മീൻ കഷ്ണം പൊരിച്ചതും ഇച്ചിരി എൻ്റെ ചാറ് വേറൊരു മീൻ കറിയുടെയും എല്ലാ ദിവസവും മീൻ പൊരിച്ചതും അടുത്തപ്പോൾ ഒരു മീൻ കറിയുടെ ഇടതും തോരനും തോരനും അതുപോലെ തന്നെ മീൻ പൊരിച്ചതും മീൻ പൊരിച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് പീസാ കഴിക്കാം കുഴപ്പമില്ല വെണ്ടയ്ക്ക മെഴുക്കുരട്ടിയും മീൻ പൊരിച്ചതും അസ് യൂഷ്വൽ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് മുട്ട ഓംലേറ്റ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് കുക്കുമർ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇട്ടെടുത്ത് ഒരു വെറൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി നാടൻ ചിക്കൻ ഡ്രൈ ആക്കിയതും അതുപോലെ തന്നെ കുറയ്ക്കുകയും ക്യാപ്സിക്കം ചെറിയ പീസ് അരിഞ്ഞിട്ട് മുട്ടയോട് ഇട്ട് ഓംലേറ്റ് ആക്കി എടുത്തിരുന്നു രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആവോലി മീനും സലാഡും പിന്നെ കുറയ്ക്കുകയും നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന പോലെ ചിക്കൻ കറി നാടൻ ചിക്കൻ കറി കുറയ്ക്കുകയും മുട്ട പുൽസി കണക്ക് കുരുമുളകും ഇട്ട് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ കുക്കും പറമ്പിൽ ജ്യൂസായി കുടിക്കാം എൻ്റെ ഈ കാണുന്ന ഫോട്ടോസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും കാണാം നൂറ് നൂറ്റി രണ്ട് കിലോ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഞാൻ ഓരോ സമയത്ത് യാത്ര പോകാൻ നേരത്തുള്ളു ആ സമയത്ത് എനിക്ക് നടക്കാനും കയറാനും പിടിക്കാനും ഭയങ്കര ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചെള്ളയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നി